ఏసీటీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం ముందుగా అందరికీ డెబ్బై ఐదవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళుగా మనందరం కూడా ఎంతో వైభవంగా జరుపుకునే ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవ పండుగ మరి ఈ సంవత్సరం కూడా ఎంతో వైభవంగా జరుపుకోవడానికి ప్రభుత్వం కూడా సిద్ధమైంది ఎందుకంటే దాదాపుగా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటుంది మరి ఇలాంటి సందర్భంలో మనం ఎంతో వైభవంగా జరుపుకోవాల్సిన పండుగ ఇది అయితే స్వాతంత్ర దినోత్సవం ఎలా జరిగింది అప్పుడు బ్రిటిషర్స్ని ఎలా ఎదుర్కొన్నారు అక్కడ విషయాలు అవన్నీ మనం పుస్తకాలలోనూ టీవీలోనూ వింటూ ఉంటాం చూస్తూ ఉంటాం అయితే డైరెక్ట్గా స్వాతంత్ర దినోత్సవంలో పాల్గొన్న ఓ మనిషిని మాట్లాడిన సో ఆ మనిషితో మనం కలిసిన ఆ మనిషిని మనం చూసిన నిజంగా ఎంత అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది చాలా అబ్బురంగా అనిపిస్తుంది కదా సో ఆనాటి జ్ఞాపకాలు మళ్ళీ తిరిగి మనకి కనిపిస్తుంటాయి గాంధీజీ గారిని చూసిన కళ్ళతో అంటే ఎవరైతే గాంధీజీ గారిని చూశారో అలాంటి వ్యక్తిని మనం మళ్ళీ కలిసామంటే సో పరోక్షంగా అయినా సరే మనం కూడా గాంధీ గారిని చూసినట్టే కదా సో అలాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తిని మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాం ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మరి ఆ వ్యక్తి ఎవరు మరి ఆయన ఏం చెప్తారో ఆ స్వాతంత్ర దినోత్సవం కోసం వాళ్ళు ఎలా పోరాడారు మరి ఆ విషయాలన్నీ మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మీరు రండి ఆర్ ధన్ సింగ్ బిఏ రిటైర్డ్ డిప్యూటీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఎస్ మనం కలబోయే పర్సన్ ఆయనే సో దాదాపుగా నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల యువకుడు అంటే యువకుడు అని ఎందుకన్నా తెలుసా ఆయన వయసు తొంభై తొమ్మిది అయినప్పటికీ ఆయన మనసు మాత్రం ఇరవై నాలుగే సో ఈరోజు ఆయనతో పాటు మరో మూడు తరాలు అంటే మొత్తంగా మనం నాలుగు తరాలని మనం ఈరోజు పరిచయం చేయబోతున్నాం సో ఆ నాలుగు తరాలని మీరు ఒకసారి చూడండి సో చూసారుగా సో ఈ నాలుగు తరాల వ్యక్తులు మనం ఈరోజు మనం కలవబోతున్నాం అలాగే మనం కలవబోయే ధ్యాన్ చంద్ గారు అయితే ఈయనే సో మొత్తానికి నాలుగు తరాలు సో మనందరం కూడా ఎంతో నేను మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్టు ఆయనతో మాట్లాడితే మనం ఆయన ఒక వైభవం అలాగే ఎన్నో ఎమోషన్స్ ఎన్నో ఫీలింగ్స్ అవన్నీ కూడా మనకు కలుగుతాయి సో తప్పకుండా మీరు కూడా అనుభూతిని పొందుతారని ఆశిస్తూ వెళ్తున్నారండి మీరు ఎప్పుడెప్పుడు ఆయన ఎదురు చూస్తున్న వ్యక్తిని నేను పరిచయం చేస్తున్నాను అని ఇందాక మనం చెప్పినట్టే ఆ వ్యక్తి నిజంగా ఇప్పటికీ ఎవరి గ్రీన్ మనందరం కూడా ఎంతో ఆదర్శంగా కలిసిన వ్యక్తి అనమాట నమస్కారం అండి నమస్కారం అందరు నమస్తే అండి బాగున్నారు సార్ అందరు బాగున్నామండి అందరం సో మీ మీ ఫ్యామిలీని ఒకసారి పరిచయం చేస్తారా మా నాన్నగారు అండి సార్ నైంటీ వన్ నైంటీ నైన్ ఇయర్స్ ధన్ సింగ్ గారు వారి పేరు సార్ నమస్కారం రిటైర్ అయ్యారు కోఆపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ రిటైర్ డిప్యూటీ రిజిస్టార్ కోఆపరేట్ సొసైటీస్ అండ్ వారు మా శ్రీమతి నమస్తే అమ్మా వాసంతి బాయ్ టీచర్గా పనిచేస్తున్నారు తల మండలంలో ఓకే నెక్స్ట్ మా లాస్ట్ అమ్మాయి మూడో అమ్మాయి నమస్తే అమ్మా సుజన అమ్మాయి ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్లో ఉంది యాక్సెంజర్లో పనిచేస్తా ఉంది ప్రస్తుతానికి యాక్సెంజర్ ఓకే సో ఇంక మేము ఫోర్ నాలుగు జనరేషన్ అని అని చెప్పా అనుకున్నాం సార్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి థర్డ్ జనరేషన్ వరకే ఉంది ఇంకొక జనరేషన్ ఎక్కడ ఉన్నారు అది నిజమే అండి నాలుగు జనరేషన్సే ఇంకా పెద్ద పాప యుఎస్లో ఉందండి ఆ పాపకు బాబు బాబు జనరేషన్ బాబు ఓకే ఆ బాబు పేరేంటి అమన్ సాయి అమన్ సాయి అమన్ సాయి సో మేము మిస్ అయ్యాం మిస్ అయ్యాం అయ్యో మా అంటే యాక్చువల్గా మనం ఫోర్త్ జనరేషన్స్ని మాట్లాడదామని పరిచయం చేద్దామని వచ్చాను మీ అందరికి కూడా కానీ త్రీ జనరేషన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇంకొక జనరేషన్ అయితే అమెరికాలో ఉంది సో నెక్స్ట్ టైం మనం వాళ్ళు కూడా కలిసి రాడానికి వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిద్దాం సో మీ ఫాదర్ ఏమో నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో బర్త్ బోర్న్ మీరు సార్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అండి తర్వాత జనరేషన్ తర్వాత జనరేషన్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిట్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో వచ్చేసి ఇంకో పాప మా పాప నైన్టీన్ నైన్టీ టూ నైన్టీ టూ మీన్స్ ఇందాక అమెరికాలో ఉందరికి అమ్మాయి చెప్పాను కదా ఈ అమ్మాయి మూడో అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి రెండో అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి ట్విన్స్ ఆ ట్విన్స్ సుమన అనే అమ్మాయి నెదర్లాండ్స్ లో ఉంది ఇప్పుడు అక్కడ మ్యారేజ్ అక్కడ ఓకే ఇప్పుడు ఫోర్త్ జనరేషన్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ట్వంటీ 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 సారీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్త్ జనరేషన్ ఓకే సో ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇన్ని జనరేషన్స్ సో అన్నీ మీరైతే చూశారు అంటే మీ ముందు జనరేషన్ ఎందుకంటే వీళ్ళకి తెలియదు మీ ఫాదర్ తప్పకు పరిచయలేదు మీ ఫాదర్ జనరేషన్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మీ మనవడు మనవడు దాకా మనవడు వరకు కూడా మీరు అన్ని జనరేషన్స్ మీ ఫాదర్ గురించి మీరు ఏం చెప్తారు సార్ ఫాదర్ ఒక ఐకాన్ అండి మాకు మేము సత్సాయి సేవా సంస్థలో ఉంటాం దాంట్లో వచ్చేసి చాలా మెరకిల్స్ ఉంటాయి జరిగాయని అదే మాకు పెద్ద మెరకిలు ఆ ఏజ్ దాకా ఉండడం నైం
యాత్ర ఆయన ఒంటరికి వెళ్ళేవాళ్ళు టూ నైంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా ఒంటరికి కూడా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కలకటా అని ఇటు వారణాసి ఇదంతా వెళ్ళొచ్చేవాళ్ళు ఆయన కాదు సార్ అండి అంటే నైన్ ఇండిపెండెన్స్ డే ముందు ఆయన బోర్న్ అయితే ఇండిపెండెన్స్ డే తర్వాత మీ బోర్న్ కదా సో మీకు చెప్పారు సార్ అప్పుడు విషయాలు అవన్నీ మీకు ఇప్పుడు చెప్పారా మీకు మీతో మీతో షేర్ చేసుకునే వాళ్ళు అప్పుడు అప్పుడు షేర్ చేసేవాళ్ళు ఎలా ఉంటుంది సార్ మీతో అంటే మా ఫాదర్ అంటే మమ్మల్ని మా ఫాదర్ మాకు చాలా భయం సార్ ఇప్పటికీ కూడా మీ ఫాదర్ అంటే సార్ మా ఫాదర్ చాలా భయం ఇంకా చెప్పాలి ఇప్పటికీ భయమే కమాండ్ చేస్తారు ఇప్పటికి కూడా ఆయన మూడు ఉండి బాగున ఆయన విషయాలు కొంచెం చెప్తారనమాట లేనప్పుడు ప్రతిదీ ఆయన చెప్పినట్టు వినాలి మనం ఎప్పుడైనా వెళ్ళకపోని ఆ టైంలో వినాలి అది మీరు ఎప్పుడు అనుకో నాకు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే బాగుండు నాకు మా ఫాదర్ అనేది ఎప్పుడు అనుకోలేదు అర్థం చేసుకున్నాం అండి ఆ జనరేషన్ వాళ్ళు ఉంటాం కష్టం ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం కాస్త ఫ్రెండ్లీ ఈ జనరేషన్లో ఇంకా అదే కంపేర్ చేసుకుంటాం ఆ జనరేషన్ ఆ జనరేషన్ గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది కదా పెద్ద వాళ్ళందరూ అట్లే ఉంటారు అనే సాయి ఇప్పుడైతే పేరెంట్స్ కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటున్నారు పిల్లలు ఇప్పుడు మీరు ఉంటున్నారా మీ పిల్లలు నేను ఫ్రీ ఫ్రెండ్లీ ఫ్రెండ్లీ అంటే భయం లేదు భయం లేదని కాదు రెస్పెక్ట్ అన్ని ఉంటాయి భయం అనేది కూడా ఉంటుంది కానీ భయం ఉన్నంత మాత్రం మేము భయపెట్టి ఇది ఉంటాం బాగా క్లోజ్ గా ఏదైనా ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడుకుంటాం ఓకే సో అప్పుడు కాలంలో ఆయన స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన విద్యార్థిగా ఉన్నాడు ఆయన కూడా చాలా నినాదాలు చేశారు ఆయన ఉచ్చేదాన్ని నింపాడు అందరిలో నింపాడు అని చేశారు అప్పట్లో అప్పుడు రోజుల్లో సో అలాంటి వ్యక్తి మా నా మా ఫాదర్ అని అన్ అనిపిస్తున్నప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది సార్ చాలా గర్వంగా ఉంటుందండి అలాంటి వారితో మనం కలిసి ఉన్నామంటే ఇప్పుడు ఉన్నాము ఆ పాత విషయాలు కూడా అప్పుడు తెలుసుకుంటున్న వారి ద్వారా అంటే ఏంటంటే మన పుస్తకాల ద్వారా వేరు అవును బట్ వేరే ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా ఇంట్రాక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఆ అనుభవం వేరుగా ఉంటుంది చెప్తుంటే మాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఆయన గాంధీ గారిని చూశారు ఈ మేము ఆయన చూసామంటే డైరెక్ట్గా మేము కూడా గాంధీ గారిని చూసినంతగా ఒక ఎమోషనల్గా అదొక ఫీల్ అయితే అవుతున్నాం మేము అవుతున్నాం సో మీ కుటుంబ సభ్యుడే ఇంకా మాకు బయట వ్యక్తులుగా మాకే అలా అనిపించినప్పుడు కుటుంబ సభ్యులుగా మీకు చాలా చాలా ఆనందంగా తెలివిగా ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఎక్కడ నుంచి చూస్తే కలిస్తే నబ్బో అనుకుంటాం మనం ఆ రోజు ఆయన నెహ్రూ గారిని చూశారు గాంధీ గారిని చూసారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ని సరోజ్ నాయుడు గారితో మాట్లాడారు సరోజ్ నాయుడు గారితో అప్పుడు ఇట్లా చాలా మందితో ఆయనకి ఉందన్నమాట బాగా ఓకే కలవడం వాళ్ళని డైరెక్ట్ మాట్లాడిన ఒక ఇద్దరు నాయకులతో మాట్లాడినారు అప్పుడు ఓకే ఆనాటి జ్ఞాపకాలు ఇప్పటికీ ఏమైనా ఉన్నాయి సార్ మీ దగ్గర వస్తువు రూపంలో వస్తువు రూపంలో ఏం లేవండి మన లెటర్స్ కానీ అలాంటివి ఏం లేవు ఆయన బుక్స్ కానీ ఆయన బుక్స్ కూడా ఏం లేవు ఇప్పుడు అంటే ఆ సర్వీస్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత ఆయన కూడా అవన్నీ ఇది అయిపోయింది వెనక డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చిన తర్వాత అప్పటికి డిపార్ట్మెంట్లో వచ్చిన కూడా ఒక సింపతే జరుగుండారు పాలిటిక్స్తో వీళ్ళకి దూరంగా కాంగ్రెస్ అనేది అప్పటి నుంచి నిండి కదా అనేసి ఇప్పుడు ఓకే నమస్కారం అండి సార్ మీ గురించి చెప్పండి సార్ మా తండ్రి గారు పన్నెండు గ్రామాలకి ఆయన రెడ్డిగా ఉన్నారు కడప జిల్లాలో నగిరిపాడ గ్రామంలో అక్కడ చుట్టాలను మా తండ్రి గారికి ధరం వచ్చి కాలం అయిపోయారండి మాకు పెద్ద దిక్కు ఎవరు లేరు మా అమ్మ ఒకటే ఉన్నది మా మామ గారు దగ్గరకు వచ్చి మా అత్తని పిలవనించి దహన కార్యక్రమం చేసిన తర్వాత నన్ను వచ్చి వెంకటగిరికి పిలిచిపోయారండి వెంకటగిరి టౌన్కి ఈ గ్రామంలో ఉంటే వీడికి చదువు రాదు పాడే పత్రాలు పిలకాలు రాదని చెప్పేసి వెంకటగిరి మా అవ్వగారు అండి అంటే మా అమ్మ పుట్టిన ఊరు అనమాట ఆడికి మా అవ్వ తీసిపోతుంది ఆ చెరువు కట్ట మీద నేను బస్ కోసం కాసుకుంటే నేను ఓ ఏడుస్తున్నా నేను ఊరు వదిలి ఈ గ్రామం వదిలి పోతున్నా అని చెప్పి ఏడుస్తున్నా అప్పుడు మా అవ్వ చెప్పింది ఎందుకయ్యా బాబు ఏడుస్తున్నావు గ్రామాన్ని వదిలిపోవాలన్నా నువ్వు పట్టణ మాసం పోతున్నావయ్యా అక్కడ ఏనుగులు ఒండెలు జమీందారులు ఉంటారు ఎందుకు ఏడుస్తా అని చెప్పింది సరే బస్ వచ్చింది ఎక్కిపోయాను వెంగడి చేరానండి అప్పుడు నాకు జడ జడ ఉండేదండి చిన్నప్పుడు నుండి బాలేదు నన్ను ప్రైవేట్ క్లాస్లో ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి హై స్కూల్లో రాజా వెలుగోటి ముదికృష్ణ అత్యంత హై స్కూల్ దాన్ని ఏమంటారంటే అబ్రివియేషన్ ఆర్విఎం హై స్కూల్ వెంకటగిరి అక్కడ నన్ను నాలుగో క్లాస్ చేశారు నాలుగో క్లాస్లో బాగా చురుగ్గా ఉండే ఉన్నానండి చేస్తే మాస్ బాగా వచ్చేది మా మా నా గార్డియన్ అయ్యవాళ్ళు అడిగేది ఠాకూరు మా మామ పేరు ఠాకూర్ సింగ్ ఈ అబ్బాయి ఎవరయ్యా మా అక్క కొడుకు అండి బాగా హుషారు అని చెప్పేది సార్ ఇంగ్లీష్లో నాకు యాభైకి నలభై తొమ్మిది మార్క్స్ వచ్చాయండి అప్పుడు స్లేట్ సార్ స్లేట్ అయ్యవారు నలభై తొమ్మిది బై యా
నీ అట్టే తీసుకోవాలంటే దాదాపు మీ బోటు పెద్దవాళ్ళు అడిగేది ఆహా భలేరా భల నీ పేరు ఎంపర్రా ఎవరు నువ్వు అని అడిగేసాను నేను నేను టాక్ వస్తుంది అక్క కొడుకునండి అని చెప్పి చిన్న బ్యాలెన్స్ అట్లా మాస్ వచ్చేదండి అట్లా ఫోర్త్ క్లాస్ చేయాలను ఫోర్త్ క్లాస్లో మంచి మార్క్స్ వచ్చాయండి తర్వాత ఫిఫ్త్ ఆ డేస్లో ఫీజు చాలా తక్కువ అండి ఫస్ట్ ఫారం టు ఎయిత్ ఫారం ఎయిత్ ఆడే ఫారమ్స్ అండి ఫస్ట్ ఫారం సెకండ్ ఫారం థర్డ్ ఫారం ఫోర్త్ ఫారం ఫిఫ్త్ ఫారం సిక్స్త్ ఫారం అంటే ఎస్ఎల్స్ అనమాట ఆ దానిలో అప్ టు ఫిఫ్త్ క్లాస్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైస్ అండి ఫస్ట్ ఫారం నుంచి ఎయిత్ ఫారం అంటే మూడు క్లాసెస్కి వచ్చేసి మూడు రూపాయలు సార్ ఫోర్త్ ఫారం ఫిఫ్త్ ఫారం సిక్స్త్ ఫారానికి ఐదు రూపాయలు అండి నెలకు నెలకు ఐదు రూపాయలు తర్వాత ఎస్ఎల్స్ ఎగ్జామినేషన్కి ఫీజు ఎనిమిది రూపాయలు అండి సార్ బిలీమి ఆ ఫీజు కట్టేదానికి నా ఆసక్తి లేదండి చాలా పేద స్థితి కదండి అంటే తండ్రి లేడు అంటారు మా తాతలు లేరు మా మామ గా నా గార్డియన్ మైనర్ ఆయనకు ఉద్యోగం లేదు సార్ మీరు చెప్పండి ఎంత బాధగా ఉండేది ఆ పరిస్థితిలో ఉండని చెప్తాను సరే ఎట్నో మీ బోర్డు సహ పెద్దవాళ్ళ సహకారంతో అట్లా థర్డ్ ఫార్ ఫోర్త్ క్లాసు ఫిఫ్త్ క్లాసు చేరామండి సార్ ఆ డేస్లో వార్ టైం సెకండ్ వరల్డ్ వార్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అండి సార్ పుస్తకాలు దొరకవు మేము సెకండ్ హ్యాండ్ బుక్స్ అంటే పెద్దవాళ్ళు సార్ సార్ సీనియర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు బుక్స్ పుస్తకాలు చదివేదండి నోట్ బుక్స్ లేవు అంత వార్ పోయింది వార్ అది ఈ నోట్ బుక్స్ మేము అంతా వన్ సైడ్ అంతా వన్ సైడ్ బుక్స్ పేజ్ దాన్ని రాసేవాళ్ళండి సరే అన్నయ్య పెన్సిల్స్ రబ్బర్లు లేవు సరే రబ్బర్ అడిగేలా రబ్బరు తీసే తీసేది ఇదే సార్ బిలీవ్ మీ హానెస్ట్లీ రాత్రి పూట శైవేదానికి స్ట్రీట్ లైట్స్కి కిరసన లేదండి సరే ఇంట్లో లైట్లకు దీపాలు లేవండి మేము ఎట్ట సార్లు చెప్పండి మా అబ్బాయి ఏం చేసిందంటే ఆదపు నూనె దీపం పెట్టింది ఆదపు నూనె దీపం పెట్టింది సదం చెప్పండి సదా సదాలా కదా తప్పకుండాను ఇదే సార్ కళ్ళంతా కూడా ఎర్రగా అయిపోతుంది సార్ ఒకనాడు చదువుతూ ఉంటే తల వంచి చదువుతూ ఉంటే ఇట్లా ఈ ఇంటర్లు ఈ దీపానికి తగలబడింది మా బాబు సదరే చెప్పి వచ్చి ఆడిపేసిందండి అది మా పరిస్థితి అండి బిలీవ్ మీ సార్ ఒక్క షర్ట్ ఒక్క షర్ట్ నెల దినాలు వాడేవాడి ఆడ బిడ్డలు లేవు ఎట్ట చేసావు ఆ దినాలు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఒక షర్ట్ ఆదాసి ఆదారం ఉదయాన్నే ఆ షర్ట్ను ఉతికి ఆరి ఆరేసేది ఆరేసేది మరి సోమవారం అదే వేసుకునేదండి సోమవారం అనడం మళ్ళీ శనివారం అదే షర్ట్ ఈ విధంగా ఈ విధంగా జరుగుతున్నాం సార్ సో ప్రధానంగా మనందరం కూడా బ్రిటిషర్స్ ఇండియన్స్ని బాగా హింసించేవాళ్ళని మన సినిమాలలో చూస్తున్నాం అసలు రియల్గా బ్రిటిషర్స్ మన ఇండియన్స్ని ఎలా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు మనం ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం సో బ్రిటిషర్స్ మన ఇండియన్స్ ఇద్దరు కలిసి ఉండేవాళ్ళు కదా సార్ అప్పట్లో మరి వాళ్ళు మనత ఎలా ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉండేది మన మన ఇండియన్స్కి ఆ చిన్నతనం నుండి హై స్కూల్లో కానివ్వండి బయట కానివ్వండి ఫారినర్స్కి అంటే మా రూలు బ్రిటీ బ్రిటిష్ రూల్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనం పరిపాలన తీసేది వాళ్ళకి మేము మార్నింగ్ సాయేది ఇతర ఫ్రెండ్స్ అవుతానులే లో గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పేది ఈ విధంగా గుడ్ మార్నింగ్ పెట్టిన వాటికి గౌరవం అండి అక్కడ ఆ డేస్లో కమ్ 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 మా టీచర్లు కూడా కమ్ కమ్ అనేది బయటది తెలుగులో మారితే చంపదమ్మ కొడతారండి స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్పి ఎస్ సార్ అట్టార్ అట్టారు ఒక్క వచ్చి దాన్ని మాటలు మాట్లాడేది వాట్ యువర్ నేమ్ ధన్ సింగ్ సార్ వాట్ క్లాస్ ఇట్ రీడింగ్ ఫస్ట్ ఫారం సార్ అచ్చా వాట్ యువర్ ఫాదర్స్ నేమ్ సార్ ఫాదర్స్ నేమ్ రతన్ సింగ్ సార్ వెరీ గుడ్ గుడ్ బాయ్ చూడాం చూడాం ఈ విధంగా మేము అన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేదు ఎవరైతే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడో వాడు పేదవాడు కానీ ఎవరు కానీ వాడికి గౌరవం స్కాలర్షిప్స్ కావాలంటే ఇంగ్లీష్లో అప్లికేషన్ ఉంది ఇంగ్లీష్లో ఆ అప్లికేషన్ ఇంగ్లీష్లో ఫిల్ అప్ చేయాలా ఇస్తే వాడికి స్కాలర్షిప్ ఇవ్వండి 
దేశమంతా కూడా బ్రిటిషర్స్ వ్యాపించి భారతీయులని వాళ్ళందరూ కూడా మనల్ని పరిపాలించడం మన రెండు వందల ఏడు సంవత్సరాలుగా మనందరికి తెలిసిందే అయితే మన నెల్లూరులో ఎక్కడెక్కడ బ్రిటిషర్స్ ఉన్నారు ఏంటి అప్పుడు నెల్లూరు ఎలా ఉందనే విషయాలు కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో అప్పుడు బ్రిటిషర్స్ నెల్లూరులో ఎక్కడ వెళ్ళారు సార్ నాకు తెలిసే మా టౌన్లో మ్యాజిస్ట్రేట్ ఒక ఆయన లోకల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ మాట అతను ముందు ఇంగ్లీష్ వాడు ఉండేవాడు ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత నెల్ నెల్లూరు టౌన్లో ఎక్కువ లేదు అయితే ఒకటి జమీందారుల టౌన్ కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళని ఆకర్షించేవాడు అండి సార్ ఆర్థర్ హోప్ సార్ ఆర్థర్ హోప్ గవర్నర్ ఆఫ్ మెడ్రాస్ స్టేట్ అప్పుడు కాంపోజిట్ మెడ్రాస్ స్టేట్ అండి ఆయన నెల్లూరు వెంగడీరికి వచ్చాయండి వెంగడీరి వెంగడీరి టౌన్ ఆఫ్ నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ అనమాట అక్కడ మేము స్టూడెంట్స్ ఆయనకు రాజా వెంగడి గారు అది ఆయన ఏరి మీద ఆహ్వానించారు ఆయన దగ్గర బంగారు ట్యాప్ తాపి బంగారు తాపి ఇచ్చి ఫౌండేషన్ వేయించారండి ఆ తాపి ఆయనకి ఇచ్చేశారండి రాజమర్యాదాలు బ్రిటిష్ వాళ్ళే వీళ్ళు ఫారినర్సే మన దేశానికి వచ్చి పరిపాలిస్తానని ఆయన యొక్క తత్వమే లేదు వీళ్ళు కూడాను మన దేశస్తులు కాబట్టి అని నేను చెప్పేది మేము వాళ్ళని అనదనం భావించేవాళ్ళండి కాలేజ్ స్థలంలో కూడాను అప్పటికి ఫారినర్స్ వదిలేదండి ఓన్లీ యూనివర్సిటీకి ఉంటే వాళ్ళు ఫారినర్స్ వచ్చేవాళ్ళు యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీలో యూనివర్సిటీలో ఫారినర్స్ వచ్చి బుక్స్ చదివేవాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చేవాడు చాలా స్మార్ట్గా ఉండేవాళ్ళు ఈ గర్ల్స్కి ఎంకేజానికి వాళ్ళు సెంట్ మేరీస్ కాలేజ్ అని చెప్పేసి పచ్చపాస్ కాలేజ్ దగ్గర కొత్త పెట్టారండి ఆడవాళ్ళకే అని చెప్పేసి అక్కడ అంతా ఇంగ్లీష్ అండి స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ రిటర్న్ ఇంగ్లీష్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ వాల్యూ అయి లేదు కానీ లయలా కాలేజ్ ఒకటి ఉంది లయలా కాలేజ్ ఒకటి ఉంది ఆ కాలేజ్ అంతా ఇంగ్లీష్ అండి నా క్వశ్చన్ తర్వాత క్రిస్టియన్ కాలేజ్ తామరంలో క్రిస్టియన్ కాలేజ్ అండి అర్థ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ నోట్స్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఈవెన్ ఈవెన్ సాంగ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓకే అక్కడనే సార్ సదేపల్ రాధాకృష్ణన్ వద్ద లెక్చరర్ ఫస్ట్ ఓ ఆయన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు కదా ఈ స్టార్ట్ అండ్ ఈజ్ కెరియర్ యాజ్ అ లెక్చరర్ ఇన్ ద క్రిస్టియన్ కాలేజ్ తాంబరం మెడ్రాస్ సిటీ అక్కడి నుంచి ఆయన విజయనగరం పోయాడండి విజయనగరం నుంచి ఢిల్లీ పోయి అక్కడ నెహ్రూ వచ్చి కాపాడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్న రాస్తున్న ఇంగ్లీష్ వాళ్ళలాగా డ్రెస్ చేసిన అంటే ఏం డ్రెస్ చేస్తున్నారంటే ఒక ప్యాంటు ఒక షర్ట్ ఆ షర్ట్ కూడా టచ్ చేయాలండి టచ్ చేయాల చేసి తర్వాత బాగా స్మార్ట్గా చేయాల ముస్టాచెస్ కూడా వస్తారు ముస్టాచెస్ కూడాను ఇట్లా నైస్గా చేయాలన్నమాట సార్ కొంతమంది ముస్టాచ్ చేస్తారు కంప్లీట్గా షో షో కంప్లీట్ చేస్తారు అదేవిధంగా లేడీస్ కూడాను ఫారినర్స్ లాగానే డ్రెస్ చేసేవాడు గౌన్ అని చెప్పేసి ఇండియన్స్ ఇండియన్ గర్ల్స్ గౌన్స్ అని చెప్పేసి ఆ విధంగా డ్రెస్ చేసేవాళ్ళు అట్లా చేసిన వాళ్ళకి మంచి గౌరవం కూడా కాలేదు ఓకే ప్రిన్సిపాల్స్ కూడా గౌరవిస్తున్నారు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా కలుస్తారు సరోజ నాయుడు సెంట్ మేరీస్ కాలేజ్కి వచ్చిందండి సరోజ నాయుడు మేము పచ్చపాస్ కాలేజ్ ఉన్నాం పచ్చపాస్ కాలేజ్ ఏ నేరటు సెంట్ మేరీస్ కాలేజ్ సరోజ నాయుడు వచ్చింది కాంగ్రెస్ లీడర్ అని చెప్పి సిబ్బుతో మేము కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అంటే పొలిటికల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేవాళ్ళు కొంతమందే ఆమె చూడటానికి పోయామండి సరోజ నాయుడు అంత గర్ల్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ మధ్య నేను కూర్చోన్నది నేను పోయి నా గుడ్ మార్నింగ్ అని కాను అది అన్నది ఆర్ యూ నాట్ అషేమ్ టు కమ్ హియర్ అండ్ టు బీ విత్ ద గర్ల్స్ అని చెప్పాడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాను సార్ ఆర్ నాట్ అషేమ్డ్ టు కమ్ హియర్ టు బీ విత్ లేడీస్ గర్ల్స్ అని చెప్పాడు అప్పుడు మా వాళ్ళు ఎవరు నేనే కొంచెం స్మార్ట్ అప్పుడు చెప్పాను మేడం మేము వి హ్యావ్ నో డిఫరెన్స్ వి ట్రీట్ ద మై సిస్టర్స్ వై హ్యావ్ కమ్ టు సీ యూ నాట్ దెమ్ అని చెప్పాను అని నవ్వింది వెరీ గుడ్ 
సార్ ఇప్పటికే కాగితాల్లో ఉంది ఆమె ఆటోగ్రాఫ్ ఇచ్చి సార్ సరే నాయుడు చెప్పేసాడు మీ ఆటోగ్రాఫ్ సరే రాసి ఇచ్చిందండి అంత సరోజన్ నాయుడు కూడాను ఆమె హిందీలో మాట్లాడగలిగిన కాంగ్రెస్ లీడర్ అయినా ఎక్కువ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి ప్రతి వాడికి సార్ చెప్తాను మీకు విషయం ఈవెన్ మహాత్మా గాంధీ ఆఫ్తో జిన్నాతో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేవాడు సంభాషణలో తర్వాత నెహ్రూతో నెహ్రూతో హిందీలో మాట్లాడదా కూడాను అప్పుడప్పుడు హిందీలో మాట్లాడు ఒక్క సుభాష్ చంద్రబాస్ మాత్రమే ఆయన జీవితం అంతా హిందీకి పోరాడండి ఆ ఫా త్యాగం చేసే దేశం కోసం చెప్పి ఇంగ్లీష్ ఈ నెవర్ ఎక్కడ ఇంగ్లీష్ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాడికి ప్రాధాన్యత ఎక్కువ అండి తర్వాత తమా చెప్తాను మీకు వెంగడి రాజా గారి దగ్గర మేము అంత కూడాను సోన్ సేవ ఉండి అక్కడ మాతో పాటు ఒక సీనియర్ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు ఆయన పేరు చంద్రశేఖర్ నాయుడు ఈ జమీందారులతో ఆడుతాం కదా జమీందారులు ఉన్నప్పుడు మేము కూడా చాలా మనం పాటుకుంటాం మనం గుంపులు గోయిందా ఎవరు జమీందారు ఎవరు ఇప్పుడు ఆయన ఎర్రగా ఉన్నాడు ఆయన అండి అండి మీరు ఎర్రగా ఉన్నారు వాడికి ఎవరు కా అంత కలిసి ఉన్నాడు అంత జమీందారు ఉంటారు ఆడుతా అంటే ఆ చంద్రశేఖర్ నాయుడు చాలా స్మార్ట్ కొనిపోయాడు ఈ వెంట్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ అండి చైర్మన్ చైర్మన్ సర్వీస్ కమిటీ ఇంగ్లీష్ వాడే అంత వాళ్ళేనండి డామినేషన్ వాళ్ళే చైర్మన్ కానీ చైర్మన్ కానీ ప్రిన్సిపాల్ కానీ లెక్చర్ కానీ అంతా వాళ్ళే అని చైర్మన్ ఆ చైర్మన్ అనుకో అంటే ఈ అబ్బాయి వెంగడీ జగన్దార్ గారి యొక్క బంధు అనుకున్నాడు అనుకొని ఇంటర్వ్యూ పోతానే ఎస్ అపాయింట్ యాజ్ యాజ్ కోఆపరేటివ్ సబ్ రిజిస్టార్ గవర్నర్ ఇది పూర్ చంద్రశేఖర్ నాయుడు చాలా పేదవాడు అండి బిలేమి వాళ్ళ అమ్మ ఇస్తాకులు కుట్టి వీడిని చదివించిందండి అని కొంచెం పెద్ద అయినాక వెంగడీకి వచ్చాడు రాజా గారిని పట్టుకున్నాడు మాతో పాటు ఆడుకుంటున్నాడు అండి అతను ఇంటర్వ్యూ పోతే పా అడ్మి చాలా ఫేర్గా మీలాగా ఫేర్గా ఉండేవాడు అండి మంచి కేల పర్సనాలిటీ ఆ చైర్మన్ అది సైన్స్ కమిషన్ చూసాను సెలెక్ట్ అడుగు అది ఎందుకు అంటే మీకు ఇది ఇంగ్లీష్లో ఉండే ప్రాధాన్యత ఇంగ్లీష్ వాళ్ళతో కలిసి ఉంటే వాటికి ఎక్కువ గౌరవం అవుతాను సో ధన్ సింగ్ గారు డైరెక్ట్గా సరోజిని నాయుడు గారితో మాట్లాడడం జరిగింది మంచిగా ఒక ఫన్ ఇన్సిడెంట్ కూడా అక్కడ జరిగింది సో అలాగే చాలామంది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు మరి ముఖ్యంగా మన గాంధీ గారు గాంధీ గారు నెహ్రూ గారు మనందరం కూడా ఇప్పటికీ చెప్పుకునే వ్యక్తుల్లో ముఖ్యమైన ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తారు వారితో ఎలాంటి రిలేషన్ ఉంది లేకపోతే వాళ్ళతో ఏమైనా మాట్లాడారా కనీసం వాళ్ళని చూసారా సో ఈ విషయాలు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ధన్ సింగ్ గారు సో మీరు గాంధీ గారితో గాంధీ గారిని చూడడం కానీ నెహ్రూ గారిని కానీ చూడడం కానీ జరిగిందా బెంగళూరుకి బెయినతో ఉన్న ముప్పై ఏడు ప్రాంతాల్లో వచ్చారండి వచ్చారు అప్పుడు ఆయన లేకుండానంటే ఈ జమీందారులను బాయ్కాట్ చేసినారు ఆయన తూర్పు వీధిలో విజయ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు అక్కడ దిగాయండి గాంధీ గాంధీ మహాత్మకి ఉండాలంటే అండి ఆయన వాళ్ళతో ఆయన వాళ్ళు కూడా ఈ జమీందారులు బంధువులే అయితే వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వీళ్ళు వీళ్ళు బ్రిటిషర్స్ ఆ వీధి వేరు ఈ వీధి వేరు అది దిగారండి అక్కడి నుంచి మేము పిలికారం కదండి మేము ఎంత పోయాం భయపడతా భయపడతా పోయాము ఎందుకంటే మేము మమ్మల్ని మళ్ళీ ఈ రాజా రాజా గారు ఇల్ ట్రీట్ చేస్తారు అని చెప్పేసి భయపడతా పోయాం ఆయన సార్ వెండి దగ్గర కాం పాళ్యం ఉంది హర్జన్ హర్జన్ వాడ హర్జన్ వాడ ఉంది ఆ హర్జన్ వాడని ఆయన వెయిట్ చేశాడు గాంధీజీ హర్జన్ వాడ వెయిట్ చేశారు నేను మేము పాలే పాలేవాడి ఆ హర్జన్ వాడలో గాంధీజీ గారికి సేవ సేవ దొరికింది అంటే ఆ హర్జలో నీట్గా శుభ్రంగా ఉండాలా మంచి పట్టు లేచుకోవాలా హర్జలకు మనకు భేదం లేదు అని ఆయన ఒక శ్లోకం అప్పుడు నేను పోయాను కూడా పోయాను దశాండి అబ్బాయా కమ్ ఆయన హిందీలో ఆవు ఆవు అని మా అచ్చా సాబ్ కాదు చెప్పి మాకు అచ్చా అంటే మంచిగా మర్చి పోతే నేను కూడా పోయాను చేసాం దాని పేరు కాంపాలం ఇప్పటికి ఉంది కాంపాలం కాంపాలంలో ఆయన షణ్ముఖం లీడర్ షణ్ముఖం ఆయన ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు మీరు చూడండి కాంపాలంలో షణ్ముఖం ఈ బికేం సబ్జెక్ట్ ఎమ్మెల్యే వాళ్ళ ఊరి మాట అంటే ఈ వాజ్ ఎంకరేజింగ్ హరిజన్స్ 
ఆ మూమెంట్లో మేము పోయిన అప్పుడు ఆయన మీ దగ్గర ఆ కాళ్ళ దగ్గర భయమండి కాదు ఆయన కర్ర కర్రతుగా ఉండేది ఒక తోరి ఆయన బతుంటే ఒక అమ్మాయి వచ్చి ఆయన చేయి పట్టింది ఆయన చేయి పట్టితే ఇంకా ఈ చేయి ఖాళీగా ఉంది కదా ఇంకో అమ్మాయి అయితే ఆ చేయి పట్టింది అట్లా బతుండదు మేము కాళ్ళ మీద పడేవాళ్ళం అండి మేము అట్లీస్ట్ గాంధీజీ నాకు అవకాశం దొరికిందంతా కూడాను రెండు చోట్ల ఉంది నేను ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడు పచ్చ వర్షకాలం సరేనండి అప్పుడు గాంధీ గారు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆయన మెడ్రాస్కి వచ్చారండి వచ్చి ఎక్కడ దిగారంటే హిందీ ప్రచార సేవ దిగారండి మేము పచ్చవాక స్టూడెంట్ పచ్చవాస అక్కడే మేము సేవదాలు కావాలా నేను పోయానండి సార్ నేను చేస్తాను సార్ ఆయన చూపు చాలా దూరణ కసిపెట్టింది నేను పిలకాత మారుతుంటే అక్కడ సేవకు వచ్చాం కదండి పిలకాత మారుతుంటే గాంధీ చూసి అవి ఆయన ఏమో ఇప్పటికేనండి గాంధీ చూసి మాట్లాడకూడదు సేవ చెప్తే పోయండి ఆయన అది నాకు అవకాశం నాకు అవకాశం దొరికిందండి తర్వాత ఇంకోటి నాకు డబ్బులు లేవు స్టూడెంట్ కదా సార్ కానీ నాకు గాంధీజీ మూమెంట్ ఎక్కువ శ్రద్ధ ఆయన ఒక పత్రిక స్టార్ట్ చేశారు పత్రిక హర్జన్ దాని పేరేం పేరు హరిజన్ దానికి సబ్స్క్రిప్షన్ ఫైవ్ రూపీస్ యాన్యువల్ అది ఎక్కడి చూస్తుంది గుజరాత్ గాంధీ అసలు వస్తుంది గుజరాత్ నాకు డబ్బులు లేవు నాకు ఆసక్తి మా అమ్మ అమ్మ పత్రిక ఆతహాయమ్మా చందా బన్న పైసా నీకత కిత్త అయ్యా ఆకబోలి పాంచ రూపాయ అమ్మ పక్క తర్వాత మా అమ్మ ఎంత సహ చేసి ఐదు రూపాయలు ఇచ్చిందండి ఐదు రూపాయలు కట్టాలంటే అది అమ్మ కమిషన్ ఉంది కదా సరే దాన్ని ఎట్టం చేసి పంపించాం హరిజన్ దాని పేరు రేవంబరెట్టి హరిజన్ దట్ కమ్ ఫ్రమ్ గుజరాత్ ఆశ్రమ్ ఫ్రమ్ మహాత్మా గాంధీ ఐ ఆమ్ ద సబ్స్క్రైబర్ అని దోస్ చేస్తున్నారు అంటే ఏంటి ఐ ప్యాటర్నైజ్ మహాత్మా గాంధీస్ లీడర్షిప్ టు ప్రమోట్ ద కాజ్ ఆఫ్ హరిజన్స్ అన్నమాట ఆ దేశం అని చేస్తానండి గ్రేట్ అదే అదే యొక్క తత్వంతో పచ్చభాష కాలే చాలా దూరం అండి మీకు తెలుసు ఉంటుంది అది అది సెంట్రల్ స్టేషన్ నుంచి దగ్గర దగ్గర ఇరవై మైళ్ళలో ఉంటుంది అక్కడ నేను స్టూడెంట్గా ఉండి కూడాను హిందీ మామూలంలో హిందీ ప్రజా సభకు సేవా కార్యక్రమం నేను పోయానండి అటు వెళ్ళి సేవ స్వామి చేశారు గాంధీజీ సేవా కార్యంలో నన్ను చూసి అంతేనండి తర్వాత నాకు వాటితో కలిసే అవకాశం దొరకలేదు ఓకే తర్వాత నెహ్రూ నెహ్రూతో అవకాశం ఎట్లేదంటే మీకు చెప్తాను నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ ఆ ప్రాంతంలో మంచి నెహ్రూ యాత్ర వచ్చాడు సౌత్ ఇండియాకి వచ్చి ఆయన వచ్చి కారులు దిగారు సార్ వెంగడి అడ్రోడు ఇప్పటికి ఉంది నెల్లూరు వెంగడీలో అడ్రోడ్ ఒకటి ఉంది అడ్రోడ్ జంక్షన్ జంక్షన్ అట ఒక జనమంతా మోగ్యం మేము పిలకాలం కదా మేము పోయాం పోతే ఆయన రావడం లేట్ అండి పైన చిన్నకూరు పడుతున్నాయి అయితే సరే వచ్చాడు దిగాడండి ఒక ఒక స్టూడెంట్ సీనియర్ స్టూడెంట్ ఏదో ఆటోగా అన్నాడు సే ద రెయిన్ ఇస్ కమింగ్ ద రాల్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ యూ వాంట్ ఆటో గా అన్నాడు అప్పుడు నేను నెహ్రూ గారు కాళ్ళ దగ్గర ఉండి సార్ చెప్తాను మీకు వారు కాళ్ళు తడకుండా చెప్పులు తీసాను సార్ డల్యు నెహ్రు నా తల మీద చేయి పెట్టాడు అంతేనండి నెహ్రూతో నాకు కలిగిన భాగ్యం అంటే మళ్ళీ నాకు నెల్లూరు నెహ్రూతో కలిగిన అవకాశం లేదండి ఆయన అని ఎవరు ఆడు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారితో అవకాశం దొరికిందండి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు రైల్వే మినిస్టర్ ఉన్నారు నేను చూస్తుగా రైల్వే మినిస్టర్ ఉన్నారు నేను గూడూరులో పనిచేస్తున్నాను సార్ వెరీ సింపుల్ మ్యాన్ సార్ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఆయన రైల్వే మినిస్టర్ ఆయన వచ్చి గూడూరులు దిగారు ఆయన లేదు మేము అంతా పోయాం లేదు నేను పోయాను ఒక స్టూడెంట్ ఒక స్టూడెంట్ ఉండే ఒక ఒక ప్యాసింజర్కి టికెట్ లేదు ఒక ఒక టీసీ వరకు వచ్చాడు టికెట్ నాయేస్తాను ఆయన ఉండి జోబ్ తడివాడు ఏం పైసలు లేవు అచ్చా ఉనుకు టికెట్ లేక భేజాబాలి వారికి వారికి టికెట్ ఇచ్చి 
సంతోషం చెప్పాడు అప్పుడు నేను దగ్గర ఉన్నాను సార్ అది రాస్తాడు నమస్తే సార్ అన్నాను సార్ సార్ చా చా బొట్టి అంటే బొట్టి అంటే మంచి మనుషు చాలా సింపుల్ టైప్ లభిస్తుంది రాబోల్ శాస్త్రి గారి తర్వాత వెంగడి ఇట్ ఈస్ ఎ టౌన్ నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్లో అరుదుగా వచ్చేవాళ్ళు ఏదో ఎప్పుడో అవుతుంది గాంధీ మహాత్మ వచ్చాడు అవుతుంది నెహ్రూ వచ్చాడండి అల్ తెలియ తర్వాత ముఖ్యమైన లీడర్స్ ఎవరు రా ఆజాద్ గిజాద్ ఎవరు రాలేదండి అల్ తెలియ లాల్ బహుజ సాధి కేమ్ టు గూడు రైల్వే స్టేషన్ వచ్చాడండి వీళ్ళతో మాట్లాడే అవకాశం దొరికింది మాకు ఈ దేశముఖ్ కానివ్వండి తర్వాత ఎవరు వచ్చి వాళ్ళకు వాళ్ళకి అందుబాటు వాళ్ళు లేదు అసలు వాళ్ళు ఎంతసేపు ఢిల్లీ ఆ ప్రాంతాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఇస్తాను అండి అది మేము మూమెంట్ యాక్టివ్గా పా పాల్గొనేవాళ్ళం అండి మీకు తెలుసు కదా నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ మూమెంట్ వచ్చింది నేను చదువుకుంటున్నాను మేము సీనియర్స్ వచ్చి ధనా ధనా రా 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 అంత స్థాయికి చేసేది మేము చదువుకున్నాం చూడండి సరే పోయినాము మేము అంత నేను యాక్టివ్ పార్ట్ తీసుకున్నాను సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చాడు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చాడు ఆయన పడబోయడానికి హెడ్ మాస్టర్ చెప్పాడు వీడిని అరెస్ట్ చేసామండి అని హెడ్ మాస్టర్ చెప్పాడు ఒక హెడ్ మాస్టర్ అన్నాడు దేశమంతా ఐజేట్ చేస్తుందయ్యా ఒక్క కరోడ ఏం వేస్తాడు ఈ కరోడలు అవుతుందా నువ్వు అలా అన్నని అరెస్ట్ చేయి అప్పుడు ఈయన అరెస్ట్ చేయి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పో అన్నాడు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోయాడు నేను ఇంటికి వచ్చేసాను దట్ ఇస్ కాల్డ్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ ఐ ఐ టేక్ లీడింగ్ పార్ట్ అండి అంత నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ మూమెంట్లో చేశానండి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మూమెంట్లు చేశానండి కాలేజ్లో నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ టు ఫార్టీ సెవెన్ ఇంటర్ టూ ఇయర్స్ పాస్ అయ్యానండి ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ సెవెన్ బిఏ చదవానండి అక్కడ ఆయన సుభాష్ చంద్ర బోస్ యూనో ఆయన జపాన్ సపోర్ట్ చేశాడు అంటే జపాన్ వాళ్ళు అగంత బ్రిటిష్ అనమాట ఈయన సుభాష్ చంద్ర బోస్ జపాన్ ఎందుకు చెప్పేశాడంటే ఈ జపాన్ గట్టిగా పట్టుకుంటే ఈ బ్రిటిష్ని ఓడగొడతారు మనకు స్వరాజ్యం వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆయన వస్తాడు ఎంత చేసినాడు అంటే ఈ జపానీస్ సాధువులు సాధువులు వాళ్ళు వచ్చేవాడు అండి ఈయన వేసి అంటే ఒక నాడు సాధువులాగా ఇంట్లో కూర్చొని అందరు సాధువులాగా తవ్వారు ఆయన చూడటానికి ఆయన చూడాలి పోయానండి ఆయన వేసి అంటే ఆయన కూడాను ఓ సాధువు డ్రెస్ చేసుకొని వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిపోయాడండి పోయి వాళ్ళు జాయిన్ అయిపోయాడండి లేకపోతే ఈ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ జపనీస్ అగెన్స్ బ్రిటిషర్స్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ దేశాన్ని వదిలి స్వరాజ్యం కోసం ప్రాకులాడి ప్రయాణాలు పోగుతున్నవాడు ఒక సుభాష్ చంద్ర బోస్ అయినండి అంటే సరే వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత ఆయన్ను ఈ బ్రిటిషర్స్ ప్లేన్లో పోతా అంటే షార్ట్ చేశాడండి చంపేశారు ఇమీడియట్ మేము అప్పుడు స్టూడెంట్స్ మేము ఇమీడియట్ మేము అంతా టక 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 బయటకు వచ్చేసాం వచ్చేసి మీటింగ్ మీటింగ్ పెట్టాం నన్ను మాట్లాడని చెప్పాడు సార్ ఒక సెంటెన్స్ చెప్తాను ఇప్పటికీ నేను చెప్తాను అండి ఒక సెంటెన్స్ అందరూ టపా టపా టక్ చేస్తారు సుభాష్ చంద్ర బోస్ has laid in his love, life, life, for the sake of the country, and he said, that's why 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 సో ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత స్వాతంత్రం అనేది ఎవరికైనా ఒక అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది అలాంటిది సో బ్రిటిషర్స్ మనందరికీ ఇండిపెండెంట్ డే ఇచ్చేసారు బా భారతీయులని స్వతంత్రాలుగా మార్చినప్పుడు మీరు ఎక్కడున్నారు ఆ రోజు పరిస్థితి ఏంటి ఎలాంటి సంబరాలు జరిగాయి ఆ రోజు ఇండిపెండెన్స్ డే ఇప్పుడు మేము కాలేజ్ చదువుతున్నామండి అప్పుడు మేము స్టూడెంట్స్ పాట కూడా మేము ఊరేగింపులు పోయేవాళ్ళం ఎత్తాం రేయం బాగులు ఇదే కలవరం స్వరాజ్యం వచ్చింది మన దేశానికి జై హో జై హో అని వచ్చేవాళ్ళం అండి ఎత్తాలి ఎక్కడ పట్టి ఇదే ఎవరైతే జై జై అంటారో వాళ్ళతో మేము పోయి జై జై అనేదండి ఇంటూ సరిగా అన్నం తినేది ఇలా అది ఆనందం ఆనందమే మాకు ఆ జనాల అన్నం అండి అల్ సార్ డేకు నైట్కు ఆ డేస్ డిఫరెన్స్ లేదండి 
నైట్లో ఎంత పెద్దలంగా జ్యోతి ఉంటుందో డే టైంలో ఎట్టు ఉంటుందో డే టైంలో ఎట్టు ఉంటుందో నైట్లో ఎట్టు ఉంటుందో ఎక్కడ పడి జండాలు అండి ఎక్కడ పడి నెహ్రూ ఫోటోలు గాంధీ ఫోటోలు గాంధీ ఇస్తారు అది మౌల్నా కలాం మౌల్నా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన ఆయన బట్టక సుభాష్ చంద్రబోస్ ఫోటో ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఒప్పుకున్నాం ఒప్పుకోకపోయినా ఆయన ఫోటోలు పెట్టేవాడు ఆయన బ్రదర్ అయ్యి నితీష్ బోస్ ఆయన తర్వాత చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యాడు ఆయన అదే ఇంక ఏమి తీరికే లేదండి స్నానం చేసేది లే పరితా పోయేది ఆగా ఆగా ఆమెకు సమ్రాజ్ ఆగా వాళ్ళతో తర్వాత భజనలు చేసేవాళ్ళ భజనలు చేసేవాడు ఏదో ఒక భజన చేయండి చల్ చల్ రే నవ్ జవాన్ చలో చలో జల్ది చలో చల్ చల్ రే నవ్ జవాన్ అనేది పాడేవాడు అండి ఈ పాటలు పాడేవాడు మేము నడుస్తూ పాడేవాడు ఇంటికి పోతాం కాదండి ఇంటికి మా మా ఇల్లు సందులో ఉందండి ఇంటి నుండి పోయేటప్పుడు ఇదే పాట పాడతాడు చల్ చల్ రే నవ్ జవాన్ చల్ చల్ రే నవ్ జవాన్ అని చెప్పి పాటలు పంపేస్తాను ఎక్కడ పోతున్నా ఇదే ధ్వని అండి ఇదే పోయి నవ్ జవాన్ చలో నవ్ జవాన్ చలో ప్రతి వాళ్ళు కూడా హై స్కూల్లో స్కూల్లో ఇంత బయట అంతా కూడా ఒకటే ధ్వని అండి మా అవ్వ వాళ్ళు బాబా కానా మూద్దం రే కాన జాతి హాయరే చెవులు పోతున్నాయా అని చెప్పి మా వాళ్ళు అచ్చేవాళ్ళు మా వాళ్ళు పదవాళ్ళు మాకు సంతోషం వాళ్ళకు దుఃఖం వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఇన్ని పని దేవంటే తెలియదు వాళ్ళకి వాళ్ళకు మనం చెప్పాలా మా అవ్వ అందులో ఆశ ఆయన ఉంటుంది రెండో అవ్వ ఉంది అంటే ఓనర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఆయన ఏమో చెప్పుకోదు కాపోష్ బకరంగ ఒకటే ఒకటి సార్ దేశం అంతా సార్ దేశం అంతా కూడా ఒక తబలా లాగా అయిపోయిందండి అది వనన్నా తీతం అట్ట ఎవరన్నా పాల్గొనక పోతే వాడు మూర్ఖుడు అన్నమాట వాడికి విలువ లేదు సంఘంలో స్కూల్ పోయినా వాడికి లేదు కాలేజీ లేదు కాలేజీలో మరి విధులు లేదండి మా ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ బివి నారాయణ స్వామి నాయుడు అండి ఆయన ఆయన కూడా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు సవాలు పెట్టేవాడు అది అటు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆ ప్రాంతంలో సిక్స్టీ ఫైవ్ మేము ఉద్యోగాలకు వచ్చేసామండి వచ్చేసాం అక్కడ అడిగేవాడు వాట్ ఆర్ డూ కెసిన్ ఇస్టియాస్ బయవాడు గోపాల్ రెడ్డి ఆయన సర్టిఫికేట్ చేయాలండి దిస్ దిస్ స్టూడెంట్ దిస్ బాయ్ హ్యాస్ వర్క్డ్ ఫర్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయన సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడు బయవాడు గోపాల్ రెడ్డి ఆయన సర్టిఫికేట్ పుట్టిస్తే వాడు జాబ్ వచ్చింది అనమాట మనకి ఏమైనా జాబ్ కావాలంటే గోపాల్ రెడ్డి కావాలి ఆయన ఆయన కాంగ్రెస్ లీడర్ అండి ఆయన ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే కూడా అండి గోపాల్ రెడ్డి గారు సర్టిఫికేట్ ఇస్తే నేను మా బావ మా అక్క బావ అంది ఆయన ఆయన బాబు చిన్నప్పుడు క్లాస్మేట్ నన్ను తెలిసిపోయాడు అని దగ్గరికి జాబ్ కా ఆయన అప్పుడు ఈ సేల్స్ ట్యాక్స్కి ఫైనాన్స్కి మినిస్టర్ చూశాడు ఆయన ఆయన లెటర్ లెటర్ రాసేవాడు అండి లెటర్ చూస్తే వాడు జాబ్ అట్లా ఈ ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి అంత కూడాను ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఎవరికంటే కాంగ్రెస్ లీడర్స్ ఇచ్చిన లెటర్కే వాల్యూ ఎక్కువ సో మాకు ఆయన గురించి తెలుసుకుంటున్నా ఆయన గురించి చాలా విషయాలు చెప్తున్నప్పుడు ఆనాటి జ్ఞాపకాలు ఒక్కొక్కసారి గుర్తొస్తూ ఉన్నాయి మనం చూడకపోయినా ఆయన చెప్పే మాటల్లో మనకు ఒక విజువలేషన్ అయితే పక్క పక్కా కనిపిస్తుంది మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మేడం మీరు ఆయన కోడలు ఆయన నాకైతే చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుందండి అసలు ఇప్పుడే మేము చాలా విషయాలన్నీ ఇండిపెండెన్స్ డే గురించి ఇన్ని విషయాలు ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాం మేము కూడా మాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు నేను మా మామగారి గురించి నేను ఎప్పుడు గొప్పగానే చెప్తుంటానండి ఎందుకంటే ఈ వయసులో ఆయన ఇంత ఆరోగ్యంగా ఇంత కమాండింగ్గా ఇప్పటికీ కుటుంబాన్ని మొత్తం ఆయన చూసుకుంటున్నారు ఆయన చక్కగా మమ్మల్ని అందరినీ చూసుకొని చెప్పడం అంటే మాకు చాలా గ్రేట్గా అనిపిస్తుంది నిజంగా ఆయన ఒక లెజెండ్ అని మా బంధువులందరూ అనుకుంటుంటారు 
అందుకని ఇలాంటి మా ఇంత వయసు ఉన్న వాళ్ళకి సేవ చేయడం ఆయన సెంటనరీ సెలబ్రేషన్స్ కోసం మేమందరం వెయిటింగ్ అనమాట అందరితో మా ఫ్రెండ్స్ అందరితో చెప్తుంటాను నేను బాగా గ్రాండ్ గా చేయాలి మామగారు ఇంత గొప్పగా ఈ వయసులో కూడా ఆయన పనులు ఆయనే చేసుకుంటూ అప్పుడప్పుడు ఏదన్నా అన్న పెద్దవాళ్ళు అంటున్నారని మేము ఇంకా అది తప్పదు మీ స్కూల్లో మీరు స్కూల్లో పనిచేస్తారు కదా మేడం మీ స్కూల్లో ఎప్పుడైనా చెప్పారా మా స్కూల్లో మా పిల్లలందరినీ చూపించారండి మా మామ గారి ఫోటో వాళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే మేడం ఇంత పెద్ద అయినా మీరు కూడా వందేళ్ళు బతుకుతారు మేడం అన్నారు నిజంగా ఇది అబద్ధం కాదు నిజంగా చెప్పారు చూపిస్తా ఉంటా అమ్మ నాన్నని చూడాలి తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలి వాళ్ళు ఎంత చెడ్డ వాళ్ళైనా మన బాధ్యత అది అని నేనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా వాళ్ళకి చూపిస్తా ఉంటాను అప్పుడు చెప్పారు మేడం బ్రిటిషర్స్ తో కలిసి ఇట్లా ఆయన తో చేసేవాడు ఆయన ఇప్పుడే తెలిసిందండి నిజంగా అంటే అంత దూరం మా టాపిక్ ఎప్పుడు పోలేదు రేపటి నుంచి మీ స్కూల్లో పిల్లలకి ఇంకా తప్పకుండా రేపు ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు మా మామ గారు కూడా స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు ఫిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు గాంధీతో మాట్లాడారు నెహ్రూని కలిశారు సరోజిని నాయుడుతో మాట్లాడారు ఇవన్నీ తప్పకుండా చెప్తారు సో ధన్ సింగ్ గారితో మనం మాట్లాడడం నెక్స్ట్ జనరేషన్ మనం మాట్లాడడం థర్డ్ జనరేషన్ థర్డ్ జనరేషన్ వాళ్ళ తాతయ్య గురించి ఏమనుకుంటున్నారో మనం ఒకసారి తెలుసుకుందాం హాయ్ అవునా మీరు ఏమనుకుంటున్నారు మీ తాతయ్య గురించి మా తాతయ్య చిన్నప్పటి నుంచి మాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండేవాళ్ళు అంటే మేము స్కూల్ డేస్ లో ఉన్నప్పుడు స్కూల్ డేస్ లో స్పీచెస్ అని ఎలక్ట్రిషన్ కాంపిటీషన్స్ అని అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఉన్నప్పుడు మేము తాతయ్య గారినే హెల్ప్ అడిగే వాళ్ళం మీద ఎలక్ట్రిషన్ చెప్పాలి ఇండిపెండెన్స్ డే గురించి రిపబ్లిక్ డే గురించి కొంతమంది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ గురించి ఏమన్నా స్పీచ్ ఇవ్వాలి అంటే తాతయ్య అప్పటికప్పుడు స్పీచ్ ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చేవాళ్ళం మేము అదే వెళ్ళి చెప్పేవాళ్ళం అనమాట ఇలా సరే ఎప్పుడు చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఇవన్నీ హెల్ప్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మాకు మాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ కూడా తాతయ్య ఇలాంటి కాంపిటీషన్స్ లో ఏమన్నా చెప్పాలన్నా ఇంకా వేరే టాపిక్స్ నాట్ ఓన్లీ ఈ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ వీటి గురించి కాదు ఇంకా చాలా టాపిక్స్ గురించి బాగా ఎక్కువ బుక్స్ చదువుతారు కాబట్టి చాలా నాలెడ్జ్ తాతయ్య తాతయ్య గారికి సో అదంతా మాకు కూడా కొంచెం నేర్పిస్తూ ఉంటారు ఇలా ఉండాలి ఇలా చేయాలి ఇప్పుడు తాతయ్యతో మనం చాలాసేపు స్పెండ్ చేస్తాం కదా సో ఇంత టైం మనం అంటే ఎక్కువ తక్కువ టైం చేస్తాం కదా సో ఈ టైంలో మా తాతయ్య గారితో ఇవన్నీ విషయాలు చెప్తున్నప్పుడు నీకు ఏమనిపించింది నేను ఫస్ట్ టైం వింటున్న ఇన్ని విషయాలు నాకు ఇంత తెలియదు సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది ఇవన్నీ తెలుసుకుంటూ ఉంటే ఓ ఇలా జరిగిందా అని మాకు తెలియదు కదా ఈ విషయాలు చాలా మంచిగా అనిపించింది భారతీయులందరికీ మరొకసారి స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్ష తెలియజేసుకుంటూ గొప్ప వ్యక్తితో మనం కలవడమే కాకుండా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా మనం కలవడం జరిగింది స్వాతంత్రం ప్రకటించినప్పుడు బ్రిటిషర్స్ ఎలాంటి సంబరాలు జరిగాయో ఆయన ధన్ సింగ్ గారు చెప్తుంటే స్థానాలు లేదంట ఒకటే నినాదం ఒకటే ఆనందం అది మాటల్లో వర్ణించలేం అయితే స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటుంది మరి మనం కూడా అలాగే ఒళ్ళు మరిచిపోయి స్వాతంత్రం గురించి భారతదేశం గురించి గొప్పతనాన్ని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అలాగే మనందరం కూడా భారతీయులుగా గర్వపడేలాగా ప్రతి ఒక్కరు యాటిట్యూడ్ బిహేవియర్ ఉండాలి మనం భారతీయులు అంటే ఇతర దేశస్తులకు కానీ అందరికి కూడా ఈరోజు మనం చూసుకుంటే ఒక గురువులాగా ఉంటుంది భారతదేశం కారణం ఏంటంటే ఇక్కడున్న సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అవన్నిటినీ మనం అలాగే మన తర్వాత జనరేషన్ కూడా అందించాలని ఈ ఆగస్టు పదిహేను స్వాతంత్ర దినోత్సవం ఎంతో వైభవంగా జరుపుకోవాలని అందరూ భారతదేశం గురించి మాట్లాడుకోవాలని మనందరం కూడా ఆ దిశగా ప్రయత్నం చేయాలని కోరుకుందాం ధన్ సింగ్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఈ వయసులో కూడా నేను చెప్పాను కదా తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల యువకుడు అందుకే ఆయన అంత అద్భుతంగా అప్పుడు విషయాలన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకొని మనందరికి కూడా ఒక సినిమా రీల్ లాగా చూపించాడు రియల్ గ్రేట్ సో అవన్నీ కూడా మనం తలుచుకుంటూ ఆ విషయాలన్నింటినీ గుర్తు చేసుకుంటూ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం మరొక్కమారు అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు సెలవు నమస్కారం